മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അസംഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കുന്നവരും അതേപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും ദെൻ ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെയില് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും സെയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരേപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദി മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ശക്തികളാണ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കറ്റുകൾ ഓരോ മാർക്കറ്റിലെയും ഓരോ ഫേമുകൾ എന്താണ് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ദേ ആർ നോട്ട് മേക്കേഴ്സ് ആ പ്രൈസുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈസ് നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദി അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിലാസ് ദി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് മെനി ഫേംസ് they all sell identically the same product the seller is a price taker seller endana price taker aanu ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് നോട്ട് മേക്കേഴ്സ് അവർ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർ അതായത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സിലുള്ള പ്രൈസിനെ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയില് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരസിറസ്റ്റിക്സ് ഓർ അസംഷൻസ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരസിറസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണെന്ത് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഈച്ച് സെല്ലർ സെൽ is only a small portion of total quantity traded ella sellerum sell in a small portions mathramana adagond thenne a single seller is not able to dominate in the market okay or single seller kendu cheyan pattugilla ആ മാർക്കറ്റിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഡൊമിനൻ്റ് ആവുകയാണ് അതായത് ഉന്നതിയിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആൻഡ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഓരോ സിംഗിൾ സെല്ലർക്കും സെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡൊമിനൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഒരു ഫേമിന് സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഈച്ച് ഫേം മസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ദി പ്രൈസ് സെറ്റ് ബൈ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഫോഴ്സസ് നിർവചിക്കുന്ന പ്രൈസ് എന്താണോ ആ പ്രൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ഓരോ ഫേമും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും ഈച്ച് ഫേം മസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ദി പ്രൈസസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദി മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ വരുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫേമുകളും ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഓൾ ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ദി ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് എ സിംഗിൾ പ്രൈസ് ഒരു പ്രൈസ് ആണ് ഒരേ പ്രൈസ് ആണ് ഒരു സെയിം പ്രൈസ് ആണ് എല്ലാ ഫേമും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല സിംഗിൾ ഓർ സെയിം പ്രൈസ് പ്രിവൈൽസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദിസ് പ്രൈസ് ഓൾ സെല്ലേഴ്സ് സെൽസ് ആൻഡ് ഓൾ ബയേഴ്സ് ബൈസ് എല്ലാ ബയറും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈസിനാണ് എല്ലാ സെല്ലറും വ
ചാൻസസ് ഏതിൽ കൂടുതലാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫേംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ഫേം എന്തിയാണ് കൂടുതൽ ലോസസ് വരുന്ന സമയമാണ് ഒരു ഫേമിനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ ആ ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫേം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോകാം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പുതിയൊരു ഫേമിന് കടന്നു വരാനുമുള്ള ചാൻസസ് എന്തിലുണ്ട് ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലുണ്ട് എവരി ഫേം ഈസ് ഫ്രീ ടു എൻഡ് ആൻഡ് ഓർ ലീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ന്യൂ ഫേംസ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി സഫറിംഗ് ലോസസ് ദി ഫേം വിൽ ലീവ് ദി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൾ സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് ഹാവ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിവൈലിംഗ് പ്രൈസസ് നിലവിലുള്ള പ്രൈസിനെ കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്താണ് അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു എന്ത് വരുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതിൽ ലേബേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷിനറീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് പലരും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് ടു എനി ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ടെറിറ്ററി ടു ഗെറ്റ് ഹയർ റിവാർഡ്സ് നിലവിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നിലവിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അസ്യൂമ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ നോ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സെല്ലിങ്ങും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എക്സ്പെൻസും ഇല്ല എന്നുള്ള അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം മാർ സെയിം പ്രൈസസ് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുതലാവണമല്ലോ ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അസംഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയോസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് a single price free entry and exit of firms the next perfect knowledge of market condition perfect mobility of factors of production then absence of selling and transportation cost okay appo these are the features of perfect competition pudhiyoru class mai namaku veendum kaanam thank you